गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कोल जो कोल होता है वो एक वास्तव में सॉलिड फ्यूल निकाल के रहता है कि सॉलिड फ्यूल जो नेचर में मिलता है जो प्लांट्स रूढ़ी मटेरियल या एनिमल्स जब जमीन के अंदर दब जाते हैं तो लाखों सालों में हाई प्रेशर टेम्परेचर और डिकम्पोजिशन की वजह से कोल बनता है तो कोल इज एन इम्पोर्टेंट सॉलिड फ्यूल कोल जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉलिड फ्यूल है जिसको हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं इट इज फॉर्म बाय द डिके हीट एंड हाई प्रेशर ऑफ हाई प्रेशर एंड इट टेक्स मिलियंस ऑफ द इयर्स टू फॉर्मेशन आप देखिए इसमें तो कोल इज रिगार्डेड एज एन इंपॉर्टेंट सॉलिड फ्यूल इट इज फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ डिके हीट एंड प्रेशर अपॉन वेजिटेबल एंड वुडी मेटेरियल डिपोजिटेड मेनी इयर्स है वो जब हजारों मिलियंस ऑफ द इयर्स हो जाते हैं हजारों साल से दबा हुआ जो वेजिटेबल यानी प्लांट मटेरियल और वुडी मटेरियल या एनिमल वेस्ट होता है जो एनिमल्स होते हैं जो मर के नीचे जमीन के अंदर दब जाते हैं तो हजारों लाखों सालों में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर और हाई हीट की वजह से वो वुड जो होती है वो किस मतलब हो जाती है कोल में क्लासिफिकेशन ऑफ कोल क्योंकि जमीन के अंदर जो कोल मिलता है वो धीरे धीरे बहुत तरह का होता है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं तो कोल्स आर मेनली क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ देयर रैंक जो रैंक होती है विच इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ कोल्सिफिकेशन फ्रॉम द पेरेंट मटेरियल वुड तो एक डिग्री ऑफ कोल्सिफिकेशन होती है जिसमें एक्चुअल में करते क्या है कि वुड के अंदर कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और मॉइस्चर होता है तो धीरे धीरे जैसे जैसे वुड कन्वर्ट होती है कोल की तरफ तो उसके अंदर कार्बन की कंसेंट्रेशन बढ़ती जाती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और मॉइस्चर की कंसेंट्रेशन धीरे धीरे कम होती जाती है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिग्री ऑफ कोल्सिफिकेशन डिग्री ऑफ कोल्सिफिकेशन से ही हम बता पाएंगे कि कोई भी कोल कितनी अच्छी क्वालिटी का है तो कोल्स आर मेनली क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ देयर रैंक विच इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ कोल्सिफिकेशन फ्रॉम द पेरेंट मेटीरियल वुड When wood is converted into coal, there is gradual increase in the concentration of carbon. जैसे जैसे wood coal में convert होती है तो उसके अंदर जो carbon की concentration है वो बढ़ती जाती है Hydrogen, oxygen, nitrogen और moisture की concentration कम होती जाती है The coals are given a ranking depending upon the concentration of carbon और percentage of carbon content of the coal from wood to anthracite. तो वुड से लेके एंथ्रोसाइड बनने तक कोल की बहुत सारी स्टेज होती हैं तो इनको हम कार्बन की कंसेंट्रेशन के बिहार पे डिटरमाइन करते हैं तो सबसे पहले होता है वुड वुड के अंदर 40 टू 50 परसेंट ऑफ कार्बन होता है धीरे धीरे ये वुड कन्वर्ट होती है पीट में जो कोयले की सबसे इनिशियल फॉर्म है पीट इसके अंदर फोर्टी टू सिक्सटी कार्बन होता है फिर पीट कन्वर्ट होता जाता है ब्राउन कोल जिसको हम लिग्नाइट बोलते हैं इसमें कार्बन का जो पंसठ परसेंटेज होती है दैट इज सिक्सटी टू सेवेंटी फाइव परसेंट ये ब्राउन कोल और लिग्नाइट कोल धीरे धीरे कन्वर्ट होता है बिटुमिनस कोल या सॉफ्ट कोल में और बिटुमिनस कोल के अंदर जो कार्बन की परसेंटेज होती है दैट इज सेवेंटी फाइव टू नाइनटी परसेंट और फाइनली ये सबसे बेस्ट क्वालिटी की कोल दैट इज एंथ्रासाइट जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज किया जाता है में कन्वर्ट होता है एंथ्रासाइट के अंदर जो कार्बन की परसेंटेज होती है नाइनटी टू नाइनटी एनालिसिस ऑफ कोल द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कोल क्वालिटेटिवली एंड क्वानिटेटिवली इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ कोल वास्तव में क्या होता है कि कोल के अंदर कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर मॉइस्चर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं उन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना क्वालिटेटिवली और क्वान्टिटेटिवली यानी कि उनको आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट्स है और उनका परसेंटेज कंपोजिशन क्या है उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एनालिसिस ऑफ कोल एनालिसिस ऑफ कोल दो तरह की होती है नंबर वन प्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ कोल प्रोक्सीमेट का मतलब होता है रफ आइडिया तो द प्रोसेस टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मेटर कंटेंट परसेंटेज ऑफ फिक्स कार्बन कंटेंट एंड परसेंटेज ऑफ एस कंटेंट इज कॉल्ड प्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ कोल किसी भी दिए हुए कोल सैंपल के अंदर कितने परसेंट मॉइस्चर है कितने परसेंट वॉलेटाइल मैटर है यानी कि वो मैटर जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा 
कितने परसेंट फिक्स कार्बन कंटेंट है और कितने परसेंट एस उसके अंदर प्रेजेंट है उस कंपोजिशन को ही बोलते हैं हम प्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ फूल वास्तव में क्या होता है इस प्रोसेस के अंदर हमें अप्रोक्सीमेट यानी कि हर बार इस प्रोसेस में थोड़ा सा रिजल्ट वेरी करता है इसलिए इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ फूल इन दिस प्रोसेस द डेटा ऑप्टेन बाय दिस प्रोसेस वेरीज सो इट इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ फूल वास्तव में इस प्रोसेस को मैं एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाना चाहूंगा इस डायग्राम को हम प्रोसेसर में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं एम ग्राम ऑफ ए सॉलिड फ्यूल एम ग्राम ये जिसको हम कह सकते हैं डब्ल्यू वन ग्राम तो पहले हम क्रूसिबिल का वेट लेंगे लेट कर लेते क्रूसिबिल का एम टी क्रूसिबिल का वेट एक्स और क्रूसिबिल का वेट प्लस फ्यूल का वेट दैट इज वाई तो आप जानते हैं वाई में से यदि एक्स को माइनस कर देंगे तो हमें किसका मास निकल आएगा फ्यूल का सपोज लेट करा डब्ल्यू वन डब्ल्यू वन और एम दोनों इक्वल है क्योंकि डब्ल्यू वन वेट मास ऑफ फ्यूल और एम ग्राम ऑफ फ्यूल हमने सैंपल लिया है क्रूसिबिल के अंदर Then it is placed into an electric oven and heated 100 degree Celsius to 100 degree 5 degree Celsius for one hour. Or this whole sample, we will heat it for one hour. 100-105 degree Celsius. We will warm it. When electric oven is in the middle, it will be 100-105 degree Celsius. We will warm it for one hour. So, in it, the moisture will all rise. After that, we will remove the crucible. We will remove it. We will warm it. We will heat it. After that, we will heat it again. We will heat it again. तो आपको मालूम है क्योंकि मॉइस्चर रिमूव हो गया है तो वेट कम हो जाएगा फ्यूल का तो लेट वहां पे वेट आता है डब्ल्यू टू तो वास्तव में लॉस एंड वेट दैट इज डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू वो बताएगा मॉइस्चर के बारे में तो वेट ऑफ मॉइस्चर दैट इज डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू उससे हम मॉइस्चर की कंटेंट निकाल पाएंगे कि एम ग्राम में कितना मॉइस्चर निकला परसेंटेज हंड्रेड से मल्टीप्लाइड निकालेंगे अब इस क्रूसिबिल को फिर से एक वेंटेड लिट के द्वारा ढक देंगे कवर कर देंगे और इसको एक इलेक्ट्रिक ओवर के अंदर 950 प्लस माइनस 20 यानी कि 920 930 940 950 सत्तर यानी कि 950 प्लस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस पर एग्जैक्टली फॉर सेवन मिनट तक गर्म करेंगे उससे क्या होगा जो भी इसके अंदर वोलेटाइल मटेरियल होगा वो अपनी गैसेस फॉर्म में निकल जाएगा और रिमूव हो जाएगा क्योंकि इस मेथड से वोलेटाइल मेटल रिमूव हो रहा है तो फ्यूल का मास फिर से कम होगा इसको बाहर निकालेंगे लिड को रिमूव करेंगे ठंडा करेंगे ठंडा करके फिर से वेट करेंगे तो इस बार जो इसका वेट फ्यूल का आएगा दैट इज डब्ल्यू थ्री तो डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू थ्री जो रिमूव करेगा दैट इज लॉस ऑफ वॉलेटाइल मेटर यानी कि वेट ऑफ वॉलेटाइल मेटर इक्वल टू डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू थ्री अब क्या करेंगे इस क्रूसिबिल को फिर से हम इलेक्ट्रिक ओवन में सेवन प्लस माइनस फिफ्टी डिग्री सेल्सियस पर तीस मिनट के लिए गर्म करेंगे तो जब इसको 30 मिनट तक लगातार 700 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्म करेंगे तो जितना भी मेटेरियल होगा इसमें सब जल जाएगा और फाइनली इसको हम बाहर निकालेंगे कूल करेंगे और वेटेड अगेन एंड अगेन तब तक वेट करेंगे जब तक फाइनल रेसिड्यू का जो वेट होगा वो कांस्टेंट ना जाए और जो फाइनल रेसिड्यू होगा वो एश बसती है क्योंकि तो इसके अंदर बात बची है तो डब्ल्यू जो होगा अब हमें माइनस नहीं करना क्योंकि अब फाइनल जो मास बचा है वो किसका मास होगा एश का इस मेथड के द्वारा हम इसके अंदर चार कॉन्स्टिट्यूट निकाल सकते हैं परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मेटल कंटेंट परसेंटेज ऑफ एस कंटेंट एंड परसेंटेज ऑफ फिक्स कार्बन कंटेंट यानी कि जो जलने वाला मटेरियल था वोलेटाइल के बाद वो कार्बन था जो जल गया तो लास्ट में हमारे पास एश बची तो अब यहां से देखिए क्या करते हैं हम क्योंकि आपको मालूम है वेट ऑफ मॉइस्चर कितना था डब्ल्यू वन माइनस और ये कितने ग्राम फ्यूल से मिला एम ग्राम से तो वन ग्राम में कितना होगा डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू डिवाइड बाई एम क्योंकि हमें परसेंट निकालनी होती है तो हंड्रेड ग्राम है तो मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड दैट इज द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू डिवाइड बाई एम हा ये एम डब्ल्यू वन के इक्वल है क्योंकि शुरू में जो हमने फ्यूल का पास लिया वही रेट ऑफ फ्यूल है तो डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू डिवाइड बाई एम इन टू दूसरा परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मेटर कंटेंट तो आपको मालूम है डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू थ्री डब्ल्यू टू में से डब्ल्यू थ्री को माइनस करेंगे दैट इज वॉलेटाइल मेटर और एम ग्राम से मिला तो डिवाइड बाय एम मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड इससे निकालेगा हमारा परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मेटर कंटेंट फिर हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ एस कंटेंट यहां पर जो सबसे लास्ट में वेट हमें मिला है फाइनल वेट ऑफ एसिड्यू दैट इज डब्ल्यू फोर जो वेस्ट वेट ऑफ एस है तो वेट ऑफ एस हमें मिला है एम ग्राम से तो एक ग्राम में होगा डब्ल्यू फोर डिवाइड बाई एम और 100 ग्राम में देखेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
तो परसेंटेज ऑफ एस कंटेंट इक्वल टू डब्ल्यू फोर डिवाइड बाई एम इन टू हंड्रेड वेयर डब्ल्यू फोर इक्वल था वेट ऑफ फाइनल वेट ऑफ एश अब परसेंटेज ऑफ फिक्स कार्बन कैसे निकालेंगे क्योंकि टोटल परसेंटेज होती है हंड्रेड तो टोटल परसेंट हंड्रेड में से यदि मैं माइनस कर दू किस चीज को परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट प्लस परसेंटेज ऑफ वोटाइल मेटो कंटेंट प्लस परसेंटेज ऑफ एस कंटेंट तो हमारे पास जो बचा हुआ आएगा दैट इज परसेंटेज ऑफ फिक्स कार्बन कंटेंट अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ कार्बन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन परसेंटेज ऑफ सल्फर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन सच एज परसेंटेज ऑफ क्लोरिन परसेंटेज ऑफ ब्लोरिन एंड परसेंटेज ऑफ आयोडीन एंड फाइनली द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल वास्तव में क्या होता है कि इसमें हम स्टेप बाई स्टेप कुछ करेंगे तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इसके लिए क्या करते हैं ए नोन अमाउंट ऑफ कोल इज टेकन इन ए कम्बशन ट्यूब एंड इट इज बर्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन द कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द कोल आर कन्वर्टेड इन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर रेस्पेक्टिवली जब हम एक नोन अमाउंट ऑफ कोल सैंपल को एक कम्बशन ट्यूब के अंदर जलकर गर्म करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो बर्न होगा और जो कार्बन उसके अंदर प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन से लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से लेकर के मॉइस्चर बनाएगा तो इस तरीके से रिएक्शन हम देखते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पे एक स्टोशन में क्या आप देखिए बारह ग्राम कार्बन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 44 ग्राम में कन्वर्ट होती है तो यहां से मैं एक यूनिटरी मेथड लगा सकता हूं 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज ऑप्टेन फ्रॉम 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसका मतलब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 12 ग्राम कार्बन है और यदि मुझे कार्बन डाइऑक्साइड डब्ल्यू ग्राम मिले तो मैं उससे कैलकुलेट कर सकता हूँ वेट को तो इसी तरीके से हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है वॉटर में तो दो ग्राम हाइड्रोजन जो मिलती है वो 18 ग्राम ऑफ वाटर में या ये कह सकते हैं यदि 18 ग्राम वाटर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें दो ग्राम हाइड्रोजन है तो इससे यूनिटरी मेथड लाकर मेरे पास एक फॉर्मूला बनेगा क्योंकि मैं कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो कार्बन का मास ऊपर कार्बन का मोलो मास एटोमिक मास ऊपर और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलो मास डिनोमिनेटर में यूज करेंगे तो परसेंटेज ऑफ कार्बन होगा ट्वेल्व डिवाइड बाई फोर्टी फोर इन टू डब्ल्यू सीओ टू यदि एम ग्राम फ्यूल से आपको डब्ल्यू ग्राम सीओ टू मिल रही है तो उसका फॉर्मूला होगा परसेंट ऑफ कार्बन इक्वल टू ट्वेल्व डिवाइड बाई फोर्टी फोर इन टू डब्ल्यू ऑफ सीओ टू डिवाइड बाई एम इन टू हंड्रेड क्यों ये कैसे हुआ बेटा इसको ध्यान समझते हैं क्योंकि चवालीस ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है बारह ग्राम कार्बन से तो एक ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी बारह बटे चवालीस ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड से या बारह बटे चवालीस ग्राम कार्बन उसके अंदर कंटेंट होगा और यदि मुझे डब्ल्यू ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिला है तो उसका मतलब होगा ट्वेल्व डिवाइड बाई फोर्टी फोर इंटू डब्ल्यू सी एम टू क्योंकि ये सारी की सारी जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है वो एम ग्राम फ्यूल से हुई है तो वन ग्राम फ्यूल होगी डिवाइड बाई एम और मुझे हंड्रेड में निकालनी है परसेंटेज तो मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड इसी तरीके से हम हाइड्रोजन का निकालेंगे परसेंट हाइड्रोजन टू बाई एटीन यानी कि जो हाइड्रोजन है वो मॉइस्चर के अंदर है तो मॉइस्चर का मास डिनोमिनेटर में मोलर मास डिनोमिनेटर में और हाइड्रोजन का मोलर मास न्यूमिनेटर में यूज करेंगे तो परसेंट ऑफ हाइड्रोजन टू टू बाई एटीन इंटू डब्ल्यू एच टू यानी कि मास ऑफ मॉइस्चर प्रोड्यूस डिवाइड बाई एम मास ऑफ फ्यूल इंटू हंड्रेड वे आर एम इक्वल टू मास ऑफ फ्यूल तो यदि हमें एम ग्राम फ्यूल के बन करने से डब्ल्यू ग्राम मॉइस्चर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन होगी दैट इज टू बाई एटीन इंटू डब्ल्यू एच टू डिड बाई एम इंटू हंड्रेड सिंपल यूनिट्री एटीन ग्राम मॉइस्चर कंटेन टू ग्राम ऑफ हाइड्रोजन वन ग्राम मॉइस्चर कंटेन टू बाई एटीन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन डब्ल्यू ग्राम एच टू ओ कंटेन्स टू बाई एटीन इंटू डब्ल्यू एच टू ओ ऑफ हाइड्रोजन क्योंकि ये सारा का सारा हमें एम ग्राम से मिला है तो वन ग्राम में होगा टू बाई एटीन इंटू डब्ल्यू सीओ टू डिवाइड बाई एम और हंड्रेड ग्राम में निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड फिर हम निकालते हैं परसेंटेज ऑफ सल्फर परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालने के लिए क्या कहता है वो सैंपल ऑफ कोल जिसके अंदर सल्फर प्रेजेंट है यदि मैं उसको एसिडिफाई करता हूं ऑक्सीजन करता हूं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से तो वो कन्वर्ट हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में और इस सल्फ्यूरिक एसिड को यदि मैं 
रिएक्ट कराता हूं बी ए एसओ फोर सोल्यूशन से जो फाइनली बी एस एल टू सोल्यूशन से सॉरी बी एस एल टू सोल्यूशन से बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन से तो ये सल्फ्यूरिक एसिड कन्वर्ट होता है बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट में तो अल्टीमेटली हम देखते हैं जो सल्फर है फ्यूल के अंदर वो कन्वर्ट हो गया है बी ए एसओ फोर के प्रेसिपिटेट में तो यहां से मेरे पास एक स्टोशियोमेंट निकल आएगी क्योंकि सल्फर का जो एटॉमिक मास है वो थर्टी टू ग्राम और बेरियम सल्फेट का मोलर मास टू ट्वेंटी टू थर्टी थ्री ग्राम सॉरी टू थर्टी थ्री ग्राम तो टू थर्टी थ्री ग्राम ऑफ बी एसओ फोर कंटेन थर्टी टू ग्राम ऑफ सल्फर वन ग्राम ऑफ बी एसओ फोर कंटेन थर्टी टू डिवाइड बाई टू थर्टी थ्री ग्राम ऑफ सल्फर तो क्योंकि यदि हमें डब्ल्यू बी एसओ फोर पीपीटी मिल रहा है तो मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू बी एसओ फोर एम ग्राम से मिला तो डिवाइड बाई एम मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड सेम यूनिट्री मेथड यहां लगा दिया दो सौ तैतीस यदि हमको एम ग्राम फ्यूल को बर्न करने पर डब्ल्यू ग्राम ऑफ बी एसओ फोर का पीपीटी मिलता है एम ग्राम फ्यूल को बर्न करने पर डब्ल्यू ग्राम ऑफ बी एसओ फोर का पीपीटी मिलता है तो उससे मैं कैसे निकालूंगा 233 ग्राम बी एस ओ फोर में 32 ग्राम सल्फर 1 ग्राम बी एस ओ फोर में 32 बटे दो ग्राम सल्फर डब्ल्यू ग्राम बी एस ओ फोर में 32 बटे दो सौ तैतीस इंटू डब्ल्यू बी एस ओ फोर क्योंकि ये m ग्राम से मिला है तो 1 ग्राम में डिवाइड बाई m तो 100 ग्राम में मल्टीप्लाई बाई 100 तो फॉर्मूला बनेगा 32 बटे दो सौ तैतीस इंटू डब्ल्यू ऑफ बी एस ओ फोर डिवाइड बाई एम इंटू फिर आप निकालते हैं बेटा परसेंटेज ऑफ हेलोजन हेलोजन में क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोराइड होता है इन तीनों के लिए क्या करते हैं कि हेलोजन कंटेनिंग फ्यूल ऑन रिएक्टिंग विद एसिडिफाइड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड फॉलोअप बाय ट्रीटिंग विद एजीएनओ तो पीपीटी बनता है एजीएक्स जो एजीसीएल एजीबीआर और एजीआई का हो सकता है तो डब्ल्यू ग्राम एजीसीएल या डब्ल्यू ग्राम एजीबीआर या डब्ल्यू ग्राम एजीआई तो वो कलर से पता चलता है यदि व्हाइट पीपीटी बनता है तो वो क्लोराइड है पेरी येलो बनता है तो ब्रोमाइड है और डार्क येलो बनता है तो वो आयोराइड का पेसिपिटेड होगा तो इनसे हम परसेंटेज किस तरह करेंगे परसेंटेज ऑफ क्लोरीन क्लोरीन का मास क्लोरीन का एटॉमिक नंबर मास डिवाइड बाई एजीसीएल का मोलर मास मल्टीप्लाई बाई वेट ऑफ एजीसीएल पीपीटी डिवाइड बाई मास ऑफ यूल इन टू हंड्रेड दैट इज परसेंटेज ऑफ क्लोरिन टू थर्टी फाइव पॉइंट फाइव डिवाइड बाई 143.5 थ्री पॉइंट फाइव दैट इज दोलर मास एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन एंड वन एटी एट इज द एटोमिक मोलर मास ऑफ एजीबीआर इन टू वेट ऑफ एजीबीआर डिवाइड बाई एम इन टू हंड्रेड सेम आयोडीन के लिए परसेंट ऑफ आयोडीन इक्वल टू 127. That is the atomic mass of iodine divided by molar mass of AgI. That is 245 into weight of AgI divided by m into 100. Percentage of nitrogen. बेटा ये बहुत ही important है. Percentage of nitrogen के ऊपर question की probability ज़्यादा होती है. क्योंकि ये special method हम use करते हैं. जिस method को बोलते हैं हम Z-law method. तो percentage of nitrogen in a whole sample या fuel sample can be determined. With the help of Jeldal method. In this method, इस method में हम क्या करते हैं कि nitrogen containing fuel को हम sulfuric acid के साथ गर्म करते हैं जिससे क्या होता है कि जो nitrogen है sulfuric acid के साथ react करके ammonium sulfate में convert हो जाती है फिर इस ammonium sulfate को एक round bosom flask में हम NaOH के साथ heat करते हैं तो NaOH के साथ जब ammonium sulfate को react कराते हैं तो Na2SO4 टू बनता है और अमोनिया लिबरेट होती है और जो अमोनिया लिबरेट होती है उसको वापस हम स्टैंडर्ड एसिड का ट्रीट कराते हैं तो वो अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट होती है और एक्सेस एसिड को एनएच के साथ हम टाइटेट कराते हैं और उस तरीके से हमें पता चल जाता है द वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड बाय अमोनिया और उससे हम नाइट्रोजन के परसेंट निकाले तो स्टेप बाई स्टेप मैं आपको बता रहा हूं उसमें तो नाइट्रोजन प्रेजेंट इन कोल्ड सैंपल डेटामाइन बाई जेलडॉल मैथड In this method, a known weight, known weight that is m gram of coal along with potassium sulfate and HgSO4, ये catalyst की तरह behave करता है, which acts as a catalyst is heated with concentrated H2SO4. जिससे क्या होगा? The nitrogen present in coal gets converted into ammonium sulfate. तो रिएक्शन आपको दिखाते हैं, nitrogen from coal plus H2SO4 on heating is converted into ammonium sulfate. 
द कंटेंट्स जो ये अमोनियम सल्फेट बना है आर देन ट्रांसफर इन टू ए राउंड बॉटम फ्लास्ट एंड द सोल्यूशन इज हीटेड विद एक्सेस ऑफ एनिवेट जब इसको एनिवेट के साथ हीट करेंगे तो उससे अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी एंड द इवोल्ड अमोनिया गैस इज एब्सॉर्ड इन ए नोन वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड एच टू एस फोर स्टैंडर्ड से तो क्या होगा कि एसिड हो सकता है कुछ ज्यादा हो तो एक्सेस एसिड देन डेटरमाइन बाई पैक्टेनिंग विद एनिवेट फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज बाई लिबरेटेड अमोनिया द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैन बी कैलकुलेटेड तो बेटा क्या करते हैं जो अमोनियम सल्फेट एनिवेट के साथ रेक्ट करता है वो एन ए टू एसओ फोर प्लस अमोनिया बनाता है और ये जो अमोनिया लिबरेट होगी ये फिर से एक स्टैंडर्ड एसिड के साथ रिएक्ट करती है और अमोनियम सल्फेट बनाती है तो यहाँ पे ये एसिड यदि कुछ ज्यादा क्वांटिटी में है तो बचे हुए एसिड को हम एनएच के साथ रिड्यूस करा देते हैं यानी कि रिएक्ट करा के न्यूट्रलाइज करा देते हैं और उस वॉल्यूम से जो अमोनिया ने यूज किया द वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज बाई अमोनिया उससे हम परसेंट ऑफ नाइट्रोन कैलकुलेट कर सकते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला जो होता है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोन इक्वल टू वन पॉइंट फोर ऑफ एसिड जो एसिड है उसकी नॉर्मेलिटी हमको दी होगी तो नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इन वॉल्यूम ऑफ एसिड बेटा यहाँ पे वॉल्यूम एसिड सुरुआल नहीं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज बाई अमोनिया जो हम कैलकुलेट करके निकालते हैं वॉल्यूम जब मैं निवेदन कराऊंगा तो आपको फिर समझूंगा कि वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज बाई अमोनिया डिवाइड बाई एम मास ऑफ द फ्यूल इससे हम निकाल देंगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन और लास्ट में बताइए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन वास्तव में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को डिटरमाइन करने का कोई डायरेक्ट मैट नहीं है ये इनडायरेक्ट मैट से सॉल्व करते हैं कैसे क्योंकि टोटल परसेंटेज जो हो सकती है वो हंड्रेड हो सकती है तो बाकी परसेंट को हंड्रेड में से माइनस कर दीजिए फॉर एग्जांपल परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू हंड्रेड माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्लस परसेंटेज ऑफ सल्फर प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्लस परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फ्यूल सैंपल के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूंट है उन सबकी परसेंटेज को प्लस करके हंड्रेड में से माइनस कर दीजिए तो बची हुई जो परसेंटेज होगी दैट इज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इस तरीके से हमने दो तरीके से कोल की एनालिसिस की प्रोक्सीमेट एनालिसिस जिसमें हमने पाया फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मैटर कंटेंट परसेंटेज ऑफ एस कंटेंट परसेंटेज ऑफ फिक्स कार्बन कंटेंट इस तरीके से फिर हमने दूसरा जो किया वो हमने किया अल्टीमेट एनालिसिस परसेंटेज ऑफ कार्बन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन परसेंटेज ऑफ सल्फर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ सल्फर बहुत इंपॉर्टेंट है और अल्टीमेट में और प्रोक्सीमेट में पूरा ही क्वेश्चन अल्टीमेट और प्रोक्सीमेट दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे तब तक आप इन मैटर्स को तैयार कीजिए और कल हम नेक्स्ट वीडियो में अल्टीमेट और प्रोक्सीमेट के ऊपर क्वेश्चन करेंगे थैंक यू